നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഹൊറകല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുധാമൂർത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവീതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേയ്സ് റിമെയിൻ മി ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വില്ലേജ് ദർ വാസ് എ ലാസ് ബനിയൻ ട്രീ റൈറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് സ്പെൻഡ് മെനി ഹവേഴ്സ് പ്ലേയിങ് അണ്ടർ ഇറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ് ദ ട്രീ വാസ് ലൈക്ക് എ മാസീവ് അംബല വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊവൈഡിങ് മച്ച് നീഡഡ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് സക്കോ ട്രാവലേഴ്സ് സ്പെൻഡ് സം ടൈം സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്യാച്ചിങ് ദർ ബ്രത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ദർ വേ ടു മേക്ക് ദം കംഫർട്ടബിൾ ദർ വാസ് എ ഹൊറഗലു അണ്ടർ ദ ട്രീ ഹൊറഗലു ലിറ്ററി മീൻസ് എ സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലാസ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണലി ഓവർ ടു വെർട്ടിക്കൽ വൺസ് ദസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഓൺ വിച്ച് എനി വൺ കുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രസ് ഫോർ എ വൈ chat with a fellow traveler and exchange news of the uh, news of the road cool water would be kept in earthen pots near the bench and people could quench their thirst before starting their journey again i am sure similar simple arrangements can be found in villages or villages all over the country അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ തന്നെ എന്താണ് അത് അവർ നേരത്തെ പണ്ട് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വില്ലേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വില്ലേജിൽ ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബനിയൻ ട്രീയിലാണ് ഈ ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട പോലെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കുട പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് തണലും ആശ്വാസവും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു കുട പോലെ ആയിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ ബനിയൻ ട്രീയുടെ താഴെ വശത്ത് ഒരു ഹൊറകല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൊറകല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മീനിങ് ആക്കുന്നത് വെയിറ്റ് തങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോൺ എന്നാണ് എന്നാലും അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വേറൊരു കല്ല് വെച്ച് ഇരിപ്പിടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ച് പോലെ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് പോലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഹൊറകല്ലു എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൊറകല്ലൂൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇരിക്കും ഇരിക്കും ട്രാവലേഴ്സ് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഈ വെയിലത്തൊക്കെ നടന്നു വരുന്നവർ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് സംസാരിച്ച് ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൊറകല്ലൂവിൻ്റെ സമീപത്ത് ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ആൾക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാ വില്ലേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും കാണുമെന്നാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത് ദ ഹൊറകല്ലു ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ഹോൾ സ്പെഷ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഫോർ മീ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സ്ട്രിക്കബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ He was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there. When I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations. Most of them were villages taking a break from their work in the fields nearby. They had to walk long distance each day carrying heavy buttons on their heads. Tired out by the heat, they would drink the cold water. watch their faces with it and chat with grandfather their conversation uh, would be about their daily lives and worries appo ee horagallune kuriche nammude writer ku allengi nammude narrator ku oru vaada special memories undu appo adeyathinte grandfather umayittaayanu connect cheyidulla memories aanu ullathu appo grandfather vannu parayunnathu oru retired school teacher aayirunnu adeyam devasam thanne manikkurukale ee horagallune samivatha chalavadikkuvarunnu adayathu ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചും അവിടെ ഇരുന്നു ഒക്കെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നരേറ്റർ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ആ ബാക്കിയുള്ള വില്ലേജേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വില്ലേജേഴ്സ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം പോകണം പക്ഷേ ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടെ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ച് അത് വെച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച്
the horogalu was an important feature in their lives and as a child i would often not understand uh, for being uh, there after all it was only a stone bench it was my grandfather who told me child a horogalu is essential in any journey we all carry our burdens according to our situation and capacities but every once in a while we need to stop put down the uh, put down that burden and rest only then can we be refreshed enough to pick up the load once more the horogalu gives more for everyone that opportunity to do so it helps people regain their strength appo ee villagers ok vanna nammada grandfather endu parayunnathu endha nanu vacha ah master ji ee summer bayangare hot aanu idu pole oru drive edha naan kandittilla nanu angane ok adikum paraya allengi chalapo master ji enikku ee weight kondu oru vaadu dooram povan endana prashnam aanu ee horagallu ulladu undu ivide vachu kuracha nanu rest eduka എൻ്റെ സൺ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ എന്താണ് സിറ്റിയിൽ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള താല്പര്യമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാസ്റ്റർ ജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയൊരു റിലീഫായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൊറകല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വർഡൻ ഉറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് റിഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹൊറകല്ലു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻ ലൈഫ് ഐ ഗോ ടു സീ സംതിങ് ദാറ്റ് റിമൈൻഡഡ് മീ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബോംബെ നോ മുംബൈ വൺ ഓഫ് മൈ കൊളീഗ്സ് രഗ്ന was a senior clerk middle aged and always smiling she had done her graduation and been working in the company for nearly 25 years she went about her uh, repetitive mundane work with an infectious cheerfulness appo nammude narrator pinneedu ee grandfather anusmarippikkunna reethiyulla oru aale kandu allengi aa horagalune kanakku stone bench ne kanakku oru aalane kandu ennalladana parayunnathu appo ivar ippo work cheyyana mumbai laana അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു കൊളി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ പേര് രത്ന എന്നാണ് അവരൊരു സീനിയർ ക്ലർക്കാണ് മിഡിൽ ഏജ്ഡാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ബോർഡം പിടിച്ച വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് ഇപ്പം അവർ ചെയർഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് every day during the lunch hour she would sit with some person in one of the rooms and they would have long chats i would often wonder what they talked about one day i finally asked her that now want to talk with each person for the whole lunch hour po ella divasam lunch hour inda samayath endu yem ratna aaru eduthengil kuda irunnatte avarodayittu oru vaana nera samsari po ellarku ivarku nammada narration nadu cheyan thonu endana ingane samsarikkunnathu oru divasam രത്നയുടെ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ലഞ്ച് അവറിൽ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുന്നത് രത്ന സ്മൈൽ ആൻഡ് സിം സെറ്റ് സിംപ്ലി ദേ ഷെയർ ദാറ്റ് ഷബിൾസ് വിത്ത് മീ എന്താണ് രത്നം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ട്രബിൾ ട്രബിൾസ് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഡു യു ഓൾവേസ് ഹാവ് എൻ ആൻസർ ഫോർ ദം ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഉള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് രത്ന പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എനഫ് ദാറ്റ് സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഐ വാസ് യങ് ആൻഡ് ഇൻക്രെഡുലസ് അറ്റ് സൺസ് എ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് സിംപ്ലിസിറ്റിക് ഔൾ ലുക്ക് ബട്ട് രത്ന ആൻസർ വിത്ത് സെയിം പാഷൻസ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ ദാറ്റ് മീ ഷീ മസ്റ്റ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൾ മൈ കൊളീഗ്സ് ഐ ആം നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ ഫോർ ആൻ ഇൻ്റലക്ഷൻ നോ വൺ ക്യാൻ നോ വൺ ക്യാൻ സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ അത് മതിയോ അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ പേഷ്യൻസോട് കൂടിയും അതേ എഫക്ഷനോട് കൂടി മറ്റുള്ളവരടുത്ത് കാണിക്കുന്ന അതേ എഫക്ഷനോട് കൂടി തിരഞ്ഞ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാനൊരു ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലറോ ഇൻ്റലക്ച്വലോ ഒന്നും അല്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം വേറെ ആർക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആര് തന്നെ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം ദെൻ ഹൗ ഡു യു ഹെൽപ്പ് ദം ബൈ ലിസണിങ് ടു ദം അപ്പ
given me two years to listen to others. I hear them out with sympathy and without any judgment. When a person in trouble or under a lot of strain finds an outlet of his worries, for his worries, it relieves half his burden. So, what do you think about this? Yes, God has given me two words. I have given you 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 two words. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ വറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി കുറയ്ക്കും അത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഐ തോട്ട് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് സെറ്റ് ബട്ട് ഡോണ്ട് യു എവർ ബ്രേക്ക് ദ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ടെൽ അതേഴ്സ് ദ സീക്രട്ട്സ് യു ഹിയർ ഇവൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ പോലും ഈ കേൾക്കുന്ന സീക്രട്ട്സ് ഒന്നും പുറത്ത് പറയാറില്ലേ നോട്ട് ഇവൻ മൈ നോട്ട് ഇവൻ ഇൻ മൈ ഡ്രീംസ് ഐ കൺസിഡർ ദാറ്റ് to be the worst kind of betrayal i don't think there is a greater sin than betraying someone's confidence per etna varan endana adane swapnathi polum illa angane aaru edathengil parayunnathu kaaranam adu oru worst kind of betrayal aanu oru vanjana aanu mattoru aalude vishwasam chadikkana ennu parayunnathu ettom valiya sin aanu they tell me their worries because they know i will never talk about it or gossip about it ടു അനദർ പേഴ്സൺ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് അവർ ഞാൻ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആരുടെ അടുത്തും പറയില്ല എന്ന് ഒളി വെൻ ദ നോ ദ വോട്ട്സ് ആർ സെക്യൂർ വിത്ത് മീ ക്യാൻ ദ ടോക്ക് ടു മീ ഫ്രീലി അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ വർക്കുകൾ വിശ്വാ ഉറപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറത്ത് പോയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുള്ളൂ ദിസ് വേ ഐ റി ലൈഫ് ദ ബാർഡൻ ഫോർ എ ഷോർട്ട് വൈൽ ടിൽ ദ ആർ റെഡി ടു പിക്ക് ദം സെൽഫ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദ ജേണി അപ്പോൾ ഈ കണക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ബേർഡൻസ് വിൽക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഹ വേൾഡ്സ് അൺകാനിങ്ലി എ കോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ പെർഹാപ്സ് ഇൻ ദിയർ ഓൺ സ്മോൾ വേസ് വിത്തൗട്ട് അസസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത് വോത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ വെർ ഡൂയിങ് ഷമൻ്റ സോഷ്യൽ സർവീസ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പോൾ ഈ എവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഗേറ്റ് വെളുത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആൾക്കാരെ ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ സർവീസാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് നോമൺ തോട്ട് ഓഫ് അക്നോളജിങ് ദ വോക്ക് ഓർ റിവാർഡിങ് ദം ഫോർ ഇറ്റ് ബട്ട് ദ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡൂ സോ ആസ് ദീസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ് ഗിവ് ദം ജോയ് അപ്പോൾ ആരും ഇതിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ഈ ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ സെൻസ് ഓഫ് ജോയിയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി If ever now I happen to pass a horagal in a village, I remember them and wish there were many more of them in the world. So, in the village, there are many people who are living in the village. So, they are living in the village. So, they are living in the village. So, this is our chapter. Thank you.